हेलो बच्चों हम बी एस सी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें पिछले लेक्चर में हमने क्यूनोलिन के बारे में अध्ययन कर लिया था दो लेक्चर देखे थे क्यूनोलिन और क्यूनोलिन की संरचना हमने देखी थी तो देखो उसमें क्या था एक तो बेंजी जिंक थी और उससे रेडिन वाले जुड़ी हुई थी आज हम फिर से देखेंगे आइसो की संरचना ठीक है आइसो और क्यूनोलिन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बस नाइट्रोजन की स्थिति का अंतर है इसमें भी वही रेडिन संरचना जुड़ी हुई है बेंजी जिंक से बस वहाँ पे नाइट्रोजन की पोजीशन अलग थी और यहाँ पर अलग है ठीक है देखो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ नाइट्रोजन दोनों बेंजीन वाले जो यहाँ पे जुड़ी हुई है उससे सेकंड पोजीशन पर जुड़ा होता है जबकि वहां पर फर्स्ट पोजीशन पर जुड़ा होता है ठीक है चलो समझते हैं देखो आइसो हमेशा क्यूनोलिन के साथ में पाया जाता है इसी क्यूनोलिन से पृथक करने से पहले इसका सल्फेट बना लेते हैं फिर इन्हें एल्कोहल के आंशिक क्रिस्टल द्वारा पृथक किया जाता है इसमें प्राप्ति कैसे किया जाता है प्राप्ति कहां से कहां से होती है आइसोक्यूनोलिन न्यूक्लियस कई एल्किलोइड जैसे पेपेवरिन नारकोटिन आदि में पाया जाता है देखो फर्स्ट अभिक्रिया से बनाने की उसके देखेंगे सिनेमेलडोक्सिन इसके अभिक्रिया करवाता है सिनेमेलडोक्सिन की संरचना क्या होती है देखो सी6H6 से जुड़ा हुआ है क्या है C6H5 जलाबटन करवाते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है जलाबटन नहीं करवाते इसमें से एस्टो मोलिक्यूल निकल जाता है ठीक है तो इसमें से क्या प्राप्त होता है आइसो क्यूनोलिन प्राप्त हो जाता है सेकेंड रिएक्शन है बिस्लर अभिक्रिया तो नियपियरालस की अभिक्रिया में क्या होता है देखो बिस्लर नियपियरालस की अभिक्रिया में बीटा फेनिल एल्डिहाइड एमाइड इसे काम में लेते हैं पीओसीएल थ्री की उपस्थिति में से गर्म करते हैं तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें से एक देखो ये उत्पाद प्राप्त होता है पीओसीएल थ्री अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है एच निकलता है ठीक है यहाँ से एच निकलता है और यह हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है सिक्स मेंबर इसमें से HOPOCl2 निकलता है तो हमें एक चक्रीय संरचना प्राप्त हो जाती है जिसमें एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है सेकंड पोजीशन पर इसको गर्म करते हैं त्रिल की उपस्थिति में तो हमें वन एल्किल आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया ठीक है पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया में क्या होगा बीटा फेनिल एथिल एमिन काम में लेते हैं इसके एल्डीहाइड से अभिक्रिया करवाता है तो हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिससे देखो ये उत्पाद प्राप्त हो रहा है जो रीअरेंज होकर सिक्स मेंबर रिंग बना रहा है ये क्या उत्पाद प्राप्त हो रहा है वन टू थ्री फोर टेट्राहाइड्रो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है जिसके उत्तर की उपस्थिति में भी क्रिया करवाते हैं तो वन एल्किल आइसोक्यूनोलिन उत्पाद प्राप्त हो जाता है ठीक है नेक्स्ट एक्शन देखते हैं हम पेक्टेट गोर्स सिंथेसिस पेक्टेट गोर्स सिंथेसिस में हम यहाँ पे देखेंगे बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल एथिल अभिक्रिया में भाग लेता है एस्टोमोलिक्यूल निकलता है और यहाँ पर एक उत्पाद प्राप्त होता है किटोजो की इनोल फॉर्म में बदलता है जिसमें से एस्टो मोलिक्यूल निकलता है और चक्र संरचना बन जाती है जो उत्पाद क्या कहलाता है वन एल्किल आइसो क्यूनोलिन कहलाता है नेक्स्ट रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन हमारे ओमेरांस फ्रिस रिएक्शन बेंजिल डिहाइड की अभिक्रिया एमिनो एसिटेल से करवाते हैं गर्म करते हैं एस्टो मोलिक्यूल निकलता है यहाँ पर एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसका जलापटन करवाने पर देखो जलापटन करवाएंगे तो ये मोलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे कीटो ग्रुप बच जाता है जिसकी एस्टोस्पोर सभी क्रिया करवाते हैं तो एक चक्र संरचना बनती है जिसका जल जिसमें से देखो यहाँ पे देखेंगे ये कीटो ग्रुप बन रहा है इसका एस्टोस्पोर सभी क्रिया करवा रहे हैं तो चक्र संरचना बन गई सिक्स मेंबर जिसमें से वाटर मोलिक्यूल निकलता है और आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है तो उसे बनाने की सामान्य विधियाँ थी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो ये रंगहीन ठोस होता है मेल्टिंग पॉइंट छब्बीस डिग्री सेल्सियस होता है केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें सारी प्रकृति के गुण इसका अध्ययन करते हैं देखो वहाँ पे क्यूनोलिन भी सारी प्रकृति दर्शा रहा था आइसो क्यूनोलिन भी सारी प्रकृति दर्शाता है मिथिल आइडाइट से भी क्रिया करवाते हैं तो साल्ट बनता है चतुष का मोनियम लवन बनता है इसका अपचयन करवाते हैं वहाँ पर भी करवाया था यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से करवाता है वहाँ पर करवाया था और यहाँ पर देखते हैं सोडियम अमोनिय की उपस्थिति में तो वन टू डाईहाइड्रो आइसो क्यूनोलिन प्राप्त होता है एस एन एस एल की उपस्थिति वन टू थ्री फोर टेट्राहाइड्रो आइसो क्यूनोलिन प्राप्त होता है पीडी पैलेडियम के उपस्थिति में करवाता है हाइड्रोजन करवाते हैं तो ओक्टा हाइड्रो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है देखो वहाँ पर हमने
में क्यूनोलिन में तो पूरे मोलिक्यूल का हाइड्रोजनीकरण हो गया था यहाँ पे पूरे मोलिक्यूल का हाइड्रोजनीकरण नहीं हुआ है ठीक है वहाँ पे डेका प्राप्त हो रहा है यहाँ पे ओक्टा प्राप्त होता था ये इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली बात है तुलनात्मक रूप से ऑक्सीकरण करवाते हैं आइसोक्यूनोलिन का और बेंजोइक एसिड की उपस्थिति में तो वही एनोक्साइड प्राप्त होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड वहाँ पर भी यही सेम पद प्राप्त हो रहा था पोजिशन अलग है यहाँ पे नाइट्रोजन सेकंड पोजिशन पर है वहाँ पर नाइट्रोजन दोनों बेंजिन वाले जुड़ी हुई थी वहाँ से फर्स्ट पोजिशन पर था के एम एनो फोर के साथ अभिक्रिया करवाएं तो तीव्र आक्षिकारक अभिक्रिया होती है अभिक्रिया में बेंजिन और पीरियडिन दोनों वाले टूटने की संभावना रहती है देखो क्यूनोलिन में क्या था वहाँ पे बेंजिन वाले टूट रही थी जबकि पीरियडिन में क्या है जबकि आइसो क्यूनोलिन में क्या है पीरियडिन और बेंजिन दोनों वाले टूटने की पूरी पूरी संभावना रहती है बेंजिन रिंग टूटने से तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है सिंकोमिरोनिक एसिड प्राप्त होता है जबकि पीरिडिन रिंग टूटने से हमें थैलिक अम्ल प्राप्त होता है देखो आइसो क्यूनोलिन है प्रबल आक्षिकारक के पश्चिम आक्षिकरण करवाता है तो एक तो थैलिक अम्ल प्राप्त होता है जब कौन से पेरिडिन वाले टूटती है और हमें बेंजिन रिंग टूटती है उससे क्या प्राप्त हो रहा है सिंकोमिरोनिक एसिड प्राप्त हो रहा है ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात है कि एमिनोफोर के साथ में वहां पर केवल हमें क्या टूट रहा था बेंजिन वाले टूट रही थी क्यूनोलिन के ऑक्सीकरण पर केवल बेंजिन रिंग टूटती है ठीक है और क्यूनोलिन अम्ल बनता है देखो अब ई की बात करें तो ई सर फिफ्थ एंड एट्थ पोजिशन पर संपन्न होता है क्यूनोलिन में भी फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पर ही संपन्न था और आइसो क्यूनोलिन में भी फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पर ही संपन्न हो रहा है जबकि क्यूनोलिन में क्या था एट्थ पोजीशन पर मेन उत्पाद प्राप्त हो रहा था जबकि आइसो क्यूनोलिन में क्या होगा फिफ्थ पोजीशन पर मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है देखते हैं फिफ्थ एंड एट्थ पोजिशन पर संपन्न होता है जबकि ब्रोमिनीकरण एवं मर्क्यूरीकरण फोर्थ पोजिशन पर संपन्न होता है फोर्थ पोजिशन क्या होती है देखो ये देखिए फोर्थ पोजिशन यहाँ पर है ठीक है अब नाइट्रीकरण करवा रहे हैं हम नाइट्रीकरण एच एन ओ थ्री प्लस एस की परिस्थिति में करवा रहे हैं तो फाइव नाइट्रो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त हो रहा है जो कि मुख्य उत्पाद है प्लस एट नाइट्रो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त हो रहा है सल्फोनीकरण करवा रहे हैं एस्टोसोफोर की परिस्थिति में तो आइसोक्यूनोलिन फाइव सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो रहा है मुख्य उत्पाद के रूप में प्लस आइसोक्यूनोलिन एट सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है बहुत कम मात्रा में हेलोजनीकरण करवाते हैं तो हेलोजनीकरण में हमें क्या बोला था ब्रोमिनीकरण करवाएंगे ब्रोमिनीकरण कहाँ पे संपन्न होगा फोर्थ पोजिशन पर तो फोर्थ प्रोमो प्रोमो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है जबकि मर्क्यूरीकरण करवाएंगे तो वो भी कहा प्राप्त होगा फोर्थ पोजीशन पर तो आइसोक्यूनोलिन फॉर मर्क्यूरिक एसिडेट प्राप्त होता है नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाएं तो स्थिति वन पर संपन्न होता है ठीक है ये सर कहाँ पे संपन्न हो रहा है फिफ्थ एंड एट्थ पर तथा हाइड्रोजन ब्रोमिनीकरण और मर्क्यूरीकरण पर फोर्थ पोजिशन पर जबकि एन एस आर कहा संपन्न हो रहा है फर्स्ट पोजिशन पर संपन्न होता है वहाँ पर भी देखा था यहाँ पर फिर देखते हैं इसकी एनएनएस टू से अभी क्रिया करवाते हैं तो वन एमिनो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है हाइड्रोक्सिलीकरण करवाएं ठीक है यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमें उत्पाद वन एमिनो आइसोक्यूनोलिन प्राप्त हो रहा है हाइड्रोक्सिलीकरण करवा रहे हैं हम तो आइसोक्यूनोलिन के अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं दो डिग्री सेल्सियस ताप पर तो वन हाइड्रोक्सी आइसोक्यूनोलिन प्राप्त होता है कार्ब धातु के औगिकों के साथ अभिक्रिया करवाए ग्रहण्यार अभिकरण के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब भी हमें वन एल्किल आइसोक्यूनोलिन उत्पाद प्राप्त होता है ठीक है देखो एम इस तरह से जुड़ता है तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से जुड़ता है और एल्किल ग्रुप तथा हेलोजन उससे जुड़ा रहता है जो कि बाद में प्रतिस्थापित होकर एल्किल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन से जुड़ा जा, जुड़ जाता है और इसका जलापटन करवाता है तो ये ओ OH ग्रुप जुड़ जाता है मैग्नीशियम ग्रुप वहां से हट जाता है नाइट्रोजन से जिसमें से एस्ट्रोमोलिक्यूल निकल जाता है और वन एल्किल उत्पाद प्राप्त होता है अब अगर एरोमेटिकता की बात करें तो प्रत्येक वलय में एरोमेटिक सष्टक विद्यमान होता है एरोमेटिक वलय के कारण यौगिक में ईएसआर संपन्न हो जाता है नाइट्रोजन के माइनस आई इफेक्ट के कारण एनएसआर संपन्न होता है ईएसआर एस आर संपन्न होता है फिफ्थ एंड एट्थ पोजीशन पर तथा फोर्थ पोजीशन पर ब्रोमिनीकरण एवं मर्क्यूरीकरण की उपस्थिति में तो एन एस संपन्न होता है फर्स्ट पोजिशन पर संपन्न होता है अब देखो हम देखते हैं एक बार यहाँ पे कुछ चीजें और जान लेते हैं ये बेंजिन ये आइसोक्यूनोलिन है आइसोक्यूनोलिन में ये वाली वाले तो बेंजिन वाले हैं और ये वाली वाले कौन सी है पेरिडिन वाले हैं अब देखो के एन एस टू की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाए तो एन एस टू कहाँ पे जुड़ेगा पेरिडिन वाले पर एन एस आर संपन्न करवाता है जबकि एसओ थ्री की अभिक्रिया करवाए तो ये कहाँ पे जुड़ता है बेंजिन वाले पर फिफ्थ पोजिशन पर जुड़ता है और बेंजिन वाले में ई एस आर संपन्न होती है ठीक है तो ये यहाँ पे हमने अब तक पिछले काफी सारे लेक्चर्स हो गए जिनमें हमने पिरोल से शुरू किया
का अध्ययन कर रहे हैं फिर भी कोई समस्या हो कमेंट में लिखें